física? Sí, bastante. ¿Qué es lo que llegas a sentir? Mm, cansancio, fatiga, extra, siento que me falta el aire, bastante, Pero... al momento de correr. Esos son algunos de los principales síntomas que puede sufrir una persona adicta al tabaco. Y ante la actual contingencia sanitaria que se vive en el mundo, su condición inmunológica puede quedar vulnerable. Sí sucede porque pues a lo mejor ayer tuve una fiesta, hoy quise ir a caminar y pues sí se siente el... se sofoco, o sea me sofoco. Cuando hay alguna convivencia familiar o algún convivio pues sí, sí fumo, pero normalmente no. Bueno, regular entre semana o días normales no. En Puebla... Hay 683 mil personas que son fumadores activos, lo que representa al 16% de la población en la entidad, de los cuales 121 mil son mujeres y 562 mil hombres. Ellos son el principal grupo vulnerable ante el aislamiento social por coronavirus y poner en riesgo a sus familiares. La Secretaría de Salud alerta que hay 542 mil poblanos que fuman de manera ocasional. A su vez, neumólogos aseguraron que 16% de los poblanos que consumen tabaco no tienen sus defensas en 100%, lo que provoca que su aparato respiratorio se encuentre inflamado. Es muy difícil erradicar el hábito tabáquico per se. Sin embargo, este, si de alguna manera el paciente persiste con su hábito tabáquico, bueno, pues tratar de ir bajándolo un poquito mientras está todo esto y si ya lo logra, pues a lo mejor erradicarlo al 100% después de la, de la epidemia sería maravilloso. Este grupo poblacional se enfrenta a un nuevo reto. El aislamiento social puede provocarles ansiedad e incluso incrementar su consumo de tabaco y debilitar su sistema inmunológico. Es dañino todo en exceso, todo en exceso es dañino, todo en exceso. Bueno, lo usted quiera, los nervios, el estrés, nada más, pero... Son tres, tres al día. No pasa nada si me fumo solamente uno, ¿no? Este, o ya no merezco fumar mi cigarrito porque ya me, porque ya me, este, porque ya me lo merezco. Primero, como cuidar esas, como esas frases que nos dicen, ok, fuma, no hay ningún problema. Y, y como son frases que nos dan como un pequeño, como autosaboteo y como que no lo vuelvas a consumir. Psicólogos recomiendan modificar el consumo de nicotina y el cambio de hábitos para evitar caer en ansiedad y estrés, como puede ser la actividad física, leer o caminar. En las imágenes, Aurelio Martínez, reportero David Portillo, Set Puebla Noticias.